हाई गाइज वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल वेलकम बैक टू ओ टू आई एस अकेडमी हम लोग बात कर रहे हैं एच पी एल आइड मीन्स मार्क्स बूस्टर सीरीज के बारे में एंड दिस इज दी थर्टीन एंड वी आर इन टू आवर सेकेंड वीक ठीक है जी uh, हम लोगों ने तीन uh, हफ्ते का कमिट किया था जिसमें मैंने बात करी थी कि हम लोग तीनों टाइप थ्री टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री के जो है पेपर uh, या क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारे आपको सैम्पल क्वेश्चन दूंगा बट uh, इसके बाद भी शायद हम लोगों के पास थोड़ा टाइम बच जाएगा तो मैं बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी कवर करने की कोशिश करूंगा सो दिस इज टाइप टू विच वी आर डूइंग एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट डे ऑफ टाइप टू हम लोग एक और दिन लेंगे डे फोर्टीन तक हम लोग टाइप टू करेंगे उसके बाद जो है वी विल मूव टूवर्ड्स टाइप थ्री एंड वन ऑफ द मेजर आंसर्स दैट यू नीड टू राइट इन योर एग्जाम दैट इज आपका वन फोर्टी वर्ड्स के क्वेश्चन ठीक है सो इसको मूव करने से पहले मैंने सुबह सुबह एच पी पी एस सी की साइट देखी एंड uh, एक तरफ मैं अखबार पढ़ रहा हूँ न्यूज पेपर पढ़ रहा हूँ न्यूज पेपर में बहुत सारे केसेज आ रहे हैं कोविड के एंड uh, एक तरफ मैं रोज एच पी पी एस सी की साइट देखता हूँ कि Uh, कोई पेपर के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन या कुछ इंपॉर्टेंट डाला हुआ है कि नहीं डाला सो so, अभी तक तो नहीं आया सो so, uh, जितना कि हम लोगों को लग रहा है अगर अभी तक नहीं आया तो देर इज अ चांस कि ये पेपर जो है टाइम पे ही कंडक्ट होगा अगर टाइम पे कंडक्ट होगा तो आपके पास कितने दिन पड़े हैं अगर आज छः और सात को होना है तो हमारे पास अब रह गए हैं पंद्रह दिन सो so, देख लो भाइयों क्यामत का दिन या जजमेंट का डे जो है वो आने वाला है पंद्रह दिन रह गए हैं आज को छोड़ दो आज का दिन तो निकल गया जब आप ये वीडियो देखोगे तो और ये दिन निकल चुका होगा पंद्रह दिन अब हमारे पास रह गए हैं तो मेरे ये बताने का मतलब ये है पहली बात कि आपको जो है अब अपनी फाइनल स्टेज पे या फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है एंड मेक श्योर करना कि आप कोई भी चीज़ को ना छोड़ें देखो यार जितने भी आपके पास प्रलोभन है जो भी आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको बंद कर दो अभी थोड़े दिनों के लिए जितना ज़्यादा हो सके आंसर्स को इम्प्रूव करो आंसर राइटिंग करो जितना ज़्यादा हो सके और बार बार रिविजन करो अपने सिलेबस को यही जो है दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू डू नॉट वॉच टू मच ऑफ स्टाफ ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टाफ ना देखें इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज इसको जो है अर्नेसली फॉलो करो आंसर्स करो आंसर्स को जो है राइट करो एंड अपने आप को एवेल्यूएट करो ठीक है जी ये आपका काम होना चाहिए पंद्रह दिन रह गए हैं मेक श्योर दैट यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न अगर यू पी एच पी पी एस सी जो है इसको पोस्टपोन भी करता है तो लास्ट एटलीस्ट वन वन वीक या वन एंड हाफ वीक का जो है इंटीमेशन पहले देगा सो so, अभी तक तो नहीं आया है जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर आगे आ जाता है तो फिर अलग बात है बट uh, मुझे पता है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठे हैं एंड दे आर वेटिंग जितनी जल्दी जो एग्जाम हो सके देन वी विल शिफ्ट आवर गियर्स एंड हम लोग जो है एच की तरफ मूव करेंगे सो so, दोस्तों पंद्रह uh, दिन रह गए हैं मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग एट योर बेस्ट ठीक है सो इसी के साथ हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज का सेशन स्टार्ट करने के से पहले आपको पता ही है हम लोग अपना फेसबुक पेज डाल रखा है उसके बाद uh, मैंने अपना सिविल सर्विस फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट किया ज्योग्राफी के साथ जो कि अगले साल यूपीएससी या एच को जो है पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन दिस इज दी बैच दैट वी आर स्टार्टिंग क्योंकि अगले साल टर्म का टाइम हमको काफी कम मिलेगा Uh, जो नॉर्मल रोस्टर में टाइम आता है तो उसके लिए हमें काफ़ी कम टाइम मिलेगा इसके लिए हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया है देन इसके बाद टारगेट एच जो अभी पेपर होने वाला है इसके लिए हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है अगर आप एम सी को प्रैक्टिस करना चाहते हो इफ यू फील दैट यू नीड टू जज कि मेरी uh, मेरी तैयारी कहाँ पे है तो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑल्सो एंड ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी पी को प्रोवाइड करते हैं दोस्तों अब जो है हम लोग बात करते हैं टाइप टू की जैसे स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई हुई है टाइप टू दे, दे, स्ट्रैटेजी देख लो दोबारा से स्ट्रैटेजी आपको पता है पॉइंट फॉर्मेट में प्रेफर करो लिखना डायग्राम्स एड फ्लो डायग्राम्स एंड चार्ट्स बनाओ कुछ लोग जो हैं इस एडवाइस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं एंड आई कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट दे आर हैविंग इन देर आंसर्स अपने आंसर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले आए हैं uh, uh, मैं स्पेसिफिकली अगर नाम लेना चाहूँ तो मनीषा मनीषा यू आर राइटिंग वेरी गुड जो भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ शी इज फॉलोइंग इट एंड इवेंचुअली वट इज हैपनिंग उनके आंसर्स में इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर जो भी क्वेश्चन ने पूछा होता है उसके आंसर में मिल जाता है अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो फ्लो डायग्राम्स में चार्ट में मिल जाती है एंड दैट इज वाई वंडरफुल वंडरफुल राइटिंग एक्सपीरियंस एंड वंडरफुल चेकिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो आंख बंद करके जो है चार नंबर या पाँच नंबर दे देता हूँ मैं ठीक है सो इस तरह से आपको करना है यार इस चीज़ को फॉलो करो इस स्ट्रैटेजी को मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी आपको जो है इस छोटे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ठीक है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पिछले दिन के क्वेश्चन देख लेते हैं एंड आज के क्वेश्चन में आपको दे
दो मॉडल आंसर देता हूँ बट बारह नहीं छः सात नहीं दे पाता हूँ तो वो काइंड kind ऑफ of क्या है इट इज़ काइंड ऑफ आपके जो मतलब एक नाइन साफी टाइप है कि मैं आपको वो सारे आंसर्स नहीं देता तो इसके लिए जो है मैंने क्या किया है मैं जो भी क्वेश्चन मैंने आज तक जो अब तक लिए हैं एंड जो क्वेश्चन मैं आगे लेने वाला हूँ उन क्वेश्चन के जो है मॉडल आंसर्स का पी मैं एप्लीकेशन जो हमारा ओ टू आई अकेडमी का ऐप है वहाँ पर डाल रहा हूँ एक बैच मैंने स्पेशली बनाया है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल आई यू हैव टू डू इज कि आप हमारी एप्लीकेशन ओ टू आई एस अकेडमी इसको जो है डाउनलोड करें एंड ये दोनों अवेलेबल है प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और आपका एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है नीचे मैंने लिंक दे रखे हैं प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर का तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जो है आपको क्या करना है आपको एप्लीकेशन uh, जो है वो बैच कोड के बारे में पूछती है ज्वाइन अ बैच के बारे में पूछती है आप उसे ज्वाइन अ बैच को क्लिक करें एंड वहाँ पे जो है इस बैच कोड को डालें एच पी एम ट्वेंटी थ्री वहाँ ये बैच कोड डालेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एच पी एल आइट मार्क्स बूस्टर वाले बैच में एड हो जाएंगे एंड एड होते ही जो है आपको यहाँ पे स्टडी uh, मटेरियल का सेक्शन देखे को देखने को मिलेगा वहाँ पे आप जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं और जितने मैं आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जितने भी हम लोग ये सीरीज के क्वेश्चन uh, आंसर्स लेंगे उसके मॉडल आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में वो आप जाके देख सकते हो और सारे क्वेश्चन का आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा ठीक है सो दिस इज वट आम ट्राइंग टू डू एंड बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं या फिर हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में डाले हैं वो सारे आपको अवेलेबल हो जाए क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस है और इनमें से काफी जो है हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ठीक है सो प्लीज मेक श्योर गो एंड डू दिस थिंग चलो हम लोग अब इसके बाद बात करते हैं लेट अस स्टार्ट विद आवर आवर पेपर या आवर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हमने देखा था स्कीम जो कि हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट करी है सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए ठीक है जी अब सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए क्या क्या अलग अलग स्कीम जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखी है इसके बारे में आपको बताना था एक्सप्लेन करना था सो so अगेन आप इसमें इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि हिमाचल प्रदेश जो है सिक्सटी एट परसेंट फॉरेस्ट के अंडर आता है या आप जो भी मतलब कि हिमाचल में जो भी फॉरेस्ट की धरोहर है वो बहुत अच्छी है एंड इसको प्रिजर्व करने के लिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्व करने के लिए और एज वेल इसको इंप्रूव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हमने क्या किया है हम लोग जो हैं बहुत सारी जो हिमाचल गवर्नमेंट है बहुत सारी पॉलिसीज या बहुत सारी स्कीम्स लेके आई हैं ठीक है बहुत सारी स्कीम्स हैं तो इसको जो है आगे किसी ने एक बहुत अच्छा फ्लो डायग्राम बना के जो है वो सारी स्कीम्स लिखी हुई थी तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो एक ही डायग्राम में आप सारी जो है स्कीम दिखा सकते हो ठीक है बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे आपका सामुदायिक वन संवर्धन योजना है सामुदायिक वन संवर्धन योजना है अगेन ये क्या बात करता है लोकल्स को ठीक है समुदाय समुदाय को जो है ऐड करना या फिर इन्वॉल्व करना है फॉरेस्ट एक्टिविटीज में तो समुदायिक वन संवर्धन योजना ये जो है आपकी है देन विद्यार्थी वन मित्र योजना है विद्यार्थी वन मित्र मीन्स विद्यार्थियों को जो है आ, जो जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनको जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में उनको काइंड ऑफ इन्वॉल्व करना है तो इसमें क्या कर रहे हैं हम जो स्कूल्स हैं उनको प्लांटेशन अलॉट कर दी कि वो जो है इतना एरिया में जाके प्लांटेशन करें ठीक है देन वन समृद्धि जन समृद्धि योजना है ठीक है जी इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं जो लोकल्स हैं उनको जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको प्रोसेस उसकी वैल्यू एडिशन उसकी मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है सो दैट वो फॉरेस्ट को जो है और बेटर डीपली कंजर्व कर सकें इसके अलावा जो है और बहुत सारे योजनाएँ हैं जैसे आपका एक बूटा बेटी के नाम भी है एक स्कीम बनाई हुई है कि भाई एक जो जिसके घर भी बेटी होती है उसको जो है एक प्लांट गिफ्ट करेंगे वो प्लांट जो है वो वहाँ सैपलिंग गिफ्ट करेंगे वो जो है उसको लगाएगा देन नगर वन उद्यान योजना है बेसिकली जो वहाँ पे अर्बन एरिया से हिमाचल में वहाँ पे जो है हम लोगों को फॉरेस्ट्री करनी है इसके अलावा बहुत सारे हमने पुरस्कार भी स्टार्ट किए हुए हैं मतलब प्रोत्साहन देने के लोगों को जैसे कि मुख्यमंत्री महिला वन मित्र पुरस्कार है देन मुख्यमंत्री युवा वन मित्र पुरस्कार है तो ये सारे जो है हम लोगों ने बाल वन मित्र पुरस्कार है तो ये सब हमने जो है पुरस्कार भी स्टार्ट कर रखे हैं बेसिकली प्राइजेस भी देते हैं जो लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारे जो है पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा आंसर आपका लगेगा एंड जिन्होंने लिखा है उनको कंपेरेटिवली मैंने मार्क्स भी दिए हैं ठीक है देन हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड सेकंड क्वेश्चन की सेकंड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली क्या है सेकंड क्वेश्चन बात करता है दूध गंगा योजना हिमाचल प्रदेश की दूध गंगा योजना जो है 2009 में आई थी नाबार्ड जो है इसको स्पॉन्सर uh, कर रहा है इसको प्रमोट कर रहा है एंड ये बेसिकली नाम ही बता रहा है अपने आप में यू कैन सी दूध गंगा ठीक है ना दूध गंगा का मतलब बेसिकली क्या है दूध गंग
डेयरी फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हमने जैसे कि इसके अंदर काफ़ी सारे एस्पेक्ट स्टार्ट किए हैं जैसे हम लोगों ने इस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात करी है सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग बनाएंगे इसके अंदर और सबको जो है अराउंड तीन लाख रुपये के आसपास में जो है हम लोगों ने क्या दिया है आपको बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करवाए हैं ठीक है सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के लोन्स प्रोवाइड करवाए हैं ताकि वो डेयरी यूनिट सेटअप कर सके इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया था हमने सेकंड स्टेज में हम लोगों ने जो है लोन स्कीम को कैपिटल सब्सिडी स्कीम में कन्वर्ट कर दिया था एंड अब तक अगर मैं बात करूं अब तक जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो सम इक्कीस सौ कुछ जो है यार अराउंड ट्वेंटी के आसपास में हम लोगों ने केसेज लोन केसेज बनाए हैं पचास करोड़ से ज्यादा जो है हम लोग लोन एडवांस कर चुके हैं एंड कह रहे हैं हम लोग की जो है अगेन एवरेज ईल्ड जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में वो पांच लीटर पर डे से इंक्रीज हुई है ठीक है सो अगेन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये जो स्कीम है इट हैज बेनिफिटेड लॉट दो इसके काफी लेक्यूनेज भी हैं देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लेक्यूनेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम ऑल्सो लेक्यूनेज मीन्स कुछ जो है इसकी शॉर्टकमिंग्स भी हैं uh, ये जो है आपको यहाँ पे हाईलाइट नहीं करनी सिंस आपने जो है परफॉर्मेंस की बात करी कर सकते हो मतलब आप लास्ट में बता सकते हो इसकी कुछ uh, अगर आपके शॉर्टकमिंग्स uh, हैं तो उनको भी बताओ आप एक या दो पॉइंट में लिखने की कोशिश करो कि जो है जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंटे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर नहीं आ रहे हैं uh, फिर आप ये बात कर सकते हो कि जो है लॉजिस्टिक्स या फिर जो है आपका मार्केटिंग के लिए ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा तो ये सारी चीज़ सारी चीजें हाईलाइट कर सकते हो टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए काम नहीं किया जा रहा तो ये सारी चीजें आप इसमें लिमिटेशन में भी हाईलाइट कर सकते हो ठीक है सो परफॉर्मेंस ओवरऑल बताना है ओवरऑल परफॉर्मेंस में आप लास्ट में लिखोगे कि ये बिल्कुल ये जो है परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है और इसके जो है रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है थोड़े बहुत जो है इसके अंदर स्पेक्स ऐड करो स्पेक्स का मतलब जो है थोड़े बहुत स्टैट्स ऐड करो सो दैट आप जो भी वहाँ पे फैक्ट लिख रहे हो उसको जो है बैक कर सको ठीक है जी उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन के ऊपर मेंशन वेरियस किंगडम्स प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश इन एंशियंट पीरियड ठीक है जी सो so, विभिन्न जो भी वहाँ पे किंगडम्स थी प्राचीन काल में इनके बारे में आपको जो है उसका उल्लेख करना है अगेन ये जो किंगडम्स हैं बहुत सारी आपको यहाँ पे किंगडम्स देखने में मिलती थी चार इंपॉर्टेंट किंगडम मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के टाइम में जो है यहाँ पे अगेन जनपदास होते थे और चार इंपॉर्टेंट जो जो है जनपदास के बारे में बात की हुई है ठीक है आपको सबको पता है अदम्बराज हैं कलूटाज हैं देन उसके बाद आपका त्रिघरता है तो इस तरह से जो है आपके चार पाँच आपकी किंगडम्स हैं इनके बारे में आपको मैंशन करना है कि वो क्या थी कहाँ कहाँ पर मिलती थी और इनके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताओगे ठीक है जी सो so, ये सारे जो है आपका दिस इज दर्ड क्वेश्चन आपने जो है ऑलमोस्ट ठीक लिखा हुआ है इसको देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट एफ जो एक्ट है ये 2000 एंड हम लोगों ने थ्री में 2003 में जो है हम लोगों ने इसको uh, बनाया था एंड ये बेसिकली क्या बात करता है कि हम लोग टू तक आते आते हम लोग क्या करेंगे अपना रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कर देंगे बट वो बातें हो गई हैं पुरानी ठीक है नहीं वो बातें पुरानी हो गई हैं और अभी भी काफी स्टूडेंट्स ने पुरानी बातें लिखी हैं तो मैंने उनको मार्क्स नहीं दिए हैं नई बात लिखनी नई बात क्या है जो हमने इसके ऊपर अमेंडमेंट करी है 2018 में जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट में हमने अमेंडमेंट करी है जिसमें हम ये बात करेंगे कि दो तक आते आते हम लोग टू अपना फिजिकल डेफिसिट कर देंगे एंड इसमें जो है फिजिकल जो आपकी काउंसिल है उसको बनाने की बात हुई हुई है तो ये सारे पॉइंट अगर आप लिखोगे इसके अंदर तो जो है इसको आपको बेटर मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे ठीक है सो व्हाट आर दी प्रोविजंस में आप जो है नवे जो अमेंडेड आपके पोर्शन है नवे जो अमेंडमेंट्स करी हुई हैं इनके बारे में आप यहां पे लिखो ठीक है कि नहीं सो ये जो आपका आंसर में होना चाहिए आगे आते फटाफट से हमने बात करी आर्टिकल 10 क्या है 110 क्या है और ये मनी बिल जो है वो किस तरह से ऑर्डनरी बिल से डिफरेंट है यहाँ पे आप सिंपली आर्टिकल 110 के बारे में बताओ कि यहाँ पे मनी बिल के बारे में हाईलाइट किया जाता है या ये मनी बिल के बारे में मेंशन किया गया है जो कि क्या है जनरली फाइनेंस से रिलेट करता है इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड से जो भी जो है आपके खर्चे या जो भी इसके अंदर प्रोसीड्स आते हैं उनके बारे में जो है मैंशन किया गया है या वो जो है आपका मनी बिल में आते हैं और यहाँ पे स्पीकर का जो है डिसीजन वो फाइनल होता है कि वो मनी बिल है कि नहीं है उसके बाद आप मनी बिल ऑर्डनरी बिल का जो है कॉलम बनाओ और वहां पे आप क्या लिखोगे वहां पे आप लिखोगे कि मनी बिल जो है वो ऑर्डनरी बिल से डिफरेंट क्यों यहाँ पे लोगों ने दो दो तीन तीन पॉइंट ही लिखे हैं तीन पॉइंट से नहीं बनेगा काम आप कम से कम चार या पांच पॉइंट हाईलाइट करो कि जैसे कि जो आपका मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की देन उसके बाद सिर्फ मिनिस्टर उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है देन उसके बाद जो राज्यसभा है उसके पास ज्यादा पावर नहीं होती वो यहाँ पे जो है कोई भी
ठीक है कि नहीं इसको लिखोगे तब आपको जो है प्रॉपर मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे ठीक है आर्टिकल 110 के बारे में पढ़ना है तो उसमें जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा आप ऐप में जाओगे वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी वहां पे आप पढ़ सकते हो देन इज फुलेज फेस्टिवल किन्नौर का उकियांग भी से हम कहते हैं फुलेज फेस्टिवल जो है आपका ये फेस्टिवल जो है ऑल्सो कॉल्ड एज फेस्टिवल ऑफ फ्लार है ना भद्रो के टाइम पे मनाया जाता है भद्रो महीने में मनाया जाता है या भादो महीने में मनाया जाता है तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है जो विलेजेस हैं वो इकट्ठे होके हिल टॉप में जाते हैं वहाँ पे जाके जो है क्या करते हैं लद्रा फ्लार्स होते हैं वहाँ पे लद्रा फ्लार्स को कलेक्ट करते हैं वैसे अगर जब लद्रा फ्लार मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है नहीं मिलते तो कोई भी फ्लार चल जाते हैं लद्रा फ्लार्स को कलेक्ट करते हैं देन इवेंचुअली क्या करेंगे उन फ्लार्स से जो है वो लोकल डेटी जो है वहाँ पे विलेजेस में उनको जो है वो चढ़ा चढ़ाते हैं एंड इस त्यौहार को बेसिकली जो है जो उस साल मरे होते हैं लोग डेड जो उनके एंसेस्टर्स होते हैं या जो उस साल कोई मरे होते हैं लोग उनको जो है काइंड ऑफ होमेज पे करने के लिए रिस्पेक्ट पे करने के लिए मनाया जाता है ठीक है यहाँ पे सौरव ग्रीफ नहीं होता है बेसिकली इट इज काइंड ऑफ एक हैप्पीनेस का जो है फेस्टिवल uh, है जहाँ पे इवन डेड का डेड को मूर नहीं करते हैं बट डेड को जो है सेलिब्रेट करते हैं ना यहाँ पे जो है जो लोकल डीटी है जो लोकल आपका जो प्रीस्ट uh, uh, होता है वो क्या करता है वो पूरे साल के जो है भविष्यवाणियाँ करता है कि किस तरह का मॉनसून होगा या किस तरह के जो है आपका आगे का हार्वेस्ट uh, कैसा होगा मानसून कैसा होगा ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं एंड uh, बहुत सारे जो है कल्चरल फेस्टिवल रात को जो है वहाँ पर क्या होता है प्रॉपर जो है इस तरह के डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं देन पांडवों का भी बहुत ज़्यादा रोल है तो ये सारा जो है फुलेज फेस्टिवल का ही पार्ट है इसको थोड़ा बहुत अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा प्लीज पांच छह पॉइंट के अंदर लिखने की कोशिश करो बहुत अच्छा उस पर आंसर को आपको मार्क्स मिलेंगे ठीक है जी सो so, इसको आपको ऐसे करना है देन स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी कब बनाई थी गया सेशन हुआ था हम लोगों का कांग्रेस का गया सेशन हुआ था 2000 सॉरी uh, 1922 में जहां पे सी uh, दास एंड मोतीलाल नेहरू ने मिलकर यह कांग्रेस uh, या फिर कांग्रेस uh, खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई थी एंड इसका बेसिकली मोटिव uh, क्या था कि काउंसिल में जो इलेक्शन है काउंसिल के जो इलेक्शन थे उनके अंदर जो है कि पार्टिसिपेट करना था ठीक है सो ये इसका ऑब्जेक्टिव ये इसका जो है वाई हो गया कि वाई उसको बनाया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव ये था कि जो नेशनल मूवमेंट थी जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसको जो है काउंसिल uh, के अंदर लेके जाना है ये इनका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव uh, था और वहाँ पे क्या करना था वहाँ पे जो है अमेंड्स लेके आने थे काउंसिल के ऊपर वहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करने थे उनका जो हॉलोनेस है काउंसिल की हॉलोनेस है जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के जो शॉर्टकमिंग्स uh, थे उनको हाईलाइट करना है और अगर कुछ ना भी बने तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो काम है उसको डिसरप्ट करना है तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी एंड ऑब्वियसली इन्हीं चीज़ों को करते करते उन्होंने डोमिनियंस स्टेटस या फिर स्वराज की बात भी करनी थी तो ये सारे जो हैं दे आर ऑब्जेक्टिव इनको लिखोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे ठीक है देन इज वॉट आर दी वेरियस प्रिलग्रिमेज साइट्स ऑफ सिक्स इन हिमाचल प्रदेश ना अगर सिक्स की बात करते हैं बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट्स आपको जो है यहाँ पे हिमाचल में देखने में मिलते हैं एज फार एज सिक्स आर कंसर्न फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ स्टार्ट कर लो आप सबसे पुराने से जैसे अगर हम बात करें मन, आ, आपका आ, मंडी से ठीक है जी आ, आपका मनीकरण मनीकरण साहिब है तो वहाँ पे जो है आपको क्या मिलता है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा मिलता है मनीकरण साहिब जो मिलते हैं एंड वहाँ पे क्या था वहाँ पे इवेंचुअली गुरु नानक जो थे दिस वॉज फर्स्ट गुरु ऑफ द सिक्स इन्होंने क्या किया था अपने मेडिटेशन की थी वहाँ पे एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर बोथ हिंदूज एंड सिक्स ठीक है ना तो आप ये बात कर सकते हो उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा जो आपको यहाँ पे मिलता है हिमाचल में वो है पोंटा साहिब में ठीक है पोंटा साहिब में जो है या सिंपली पोंटा में मिलता है पोंटा साहिब नाम है गुरुद्वारे का ये जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद टेंथ गुरु गुरु गोबिंद सिंह इनके साथ जो है एसोसिएटेड है ठीक है इसके अलावा जो है और बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जैसे रिवालसर में मिलता है आपको रिवालसर जो है इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो रिवालसर में गुरुद्वारा है वहाँ पे जो है इट इज एक लेक के आसपास में रिवालसर लेक के पास में है और वहाँ पे हिंदूज बुद्धिस्ट एंड सिक्स तीनों के लिए जो है दिस साइट इज सेक्रेट ठीक है सेक्रेट मानी जाती है इसके अलावा जो है अगेन और बहुत सारे हैं जैसे कि गुरुद्वारा अनंत करज है वहाँ पे जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की मैरिज हुई थी दिस इज इन ऊना ठीक है ऊना में है देन उसके बाद दमदमा साहिब हैं मंडी में ठीक है जी त्रिवेणी साहिब है बसंतपुर में देन उसके बाद बंगानी साहिब हैं सिरमौर में तो बहुत सारे इस तरह के गुरुद्वारे हैं थोड़े थोड़े गुरुद्वारे आप प्लीज़ मेंशन करो तीन पे मत स्टिक कर जाओ जो मैंने आपको तीन स्टार्टिंग बताया बट चार पाँच जो है आप मैंशन करो एंड दैट इज गोइंग टू बी अ गुड आंसर दैट इज गोइंग टू बी क
वेरियस uh, स्टेजेस क्या है लाइफ साइकिल के साथ रिवर्स की ठीक है और उसके साथ उसके लैंडफॉर्म्स के बारे में बताना है आपको तो तीन स्टेजेस होती हैं या तीन जो है आपके रिवर uh, की लाइफ साइकिल में तीन स्टेजेस होती हैं एक होता है यूथ स्टेज दूसरी होती है मेच्योर स्टेज तीसरी होती है उसकी ओल्ड स्टेज ठीक है यूथ मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज ये तीन स्टेजेस को आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है यूथ स्टेज में क्या होता है रिवर जो है बहुत ज्यादा उफान पे होती है एंड ये क्या करती है हेड विंड इरोजन करती है वर्टिकल इरोजन करती है डीप वैलीज या गॉर्जेस बनाती है ठीक है जी वी शेप वैलीज या गॉर्जेस गॉर्ज बनाती है यहाँ पे आपको रैपिड्स देखने को मिलते हैं वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं पॉट होल्स देखने को मिलते हैं तो ये सारे क्या है लैंडफॉर्म्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड ठीक है ना इसके बाद आप आ जाते हैं मेच्योर स्टेज है मेच्योर स्टेज में जो रिवर की स्पीड और उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है इरोजन डेपोजिशन दोनों कर रही होती है तो यहाँ पे आपको एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन मिलते हैं लेबिस मिलती है रिवर मियंडर करती है एंड आपका जो है आ, क्या होता है इसके जो है आपका हॉरिजॉन्टल ओरिजिन जो है इरोजन आपको ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद आपका आ जाता है आ, आपका ओल्ड स्टेज ओल्ड स्टेज में क्या होता है रिवर का जो डेपोजिशन एक्टिविटी वो ज्यादा हो जाती है नीचे जो है डेपोजिट जो आपका बॉटम में जो है डेपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे वहाँ पे जनरली आपको मिल देखने में मिलते हैं एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स हो गए डेल्टाज मिलते हैं आपको देखने को जो चैनल्स हैं वो ब्रेडेड चैनल्स देखने में मिलते हैं मियंडर्स देखने में मिलते हैं ऑक्सबाउ लेक्स देखने को मिलती हैं एंड इसके अलावा जो है आपको मतलब इस तरह के बहुत सारे जो है आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं तो ये लैंडफॉर्म्स आपको बताने हैं भू आकृतियाँ बतानी है एक एक करके ठीक है इनको बस आप मेंशन कर दो स्टेजेस के साथ मेंशन कर दो उतना बहुत होगा यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट आते हैं फटाफट से मैं आपको थोड़े बहुत यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी यहाँ थोड़ा बहुत मैं आपको बताई रहा हूँ क्वेश्चन में क्या होना चाहिए ब्रीफ नोट भारत नेट स्कीम भारत नेट स्कीम में हम लोग क्या कर रहे हैं हर एक विलेज को हर एक पंचायत को जो है हम लोग ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ना चाहते हैं ढाई लाख पंचायत उनको ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ना है हमने एंड इसके ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं पहले से नॉफिन कहते थे ठीक है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहते थे एंड अब जो है इसको हम लोग क्या है भारत नेट स्कीम कह रहे हैं बेसिकली डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल पेनिट्रेशन और डिजिटल इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है आपको देन गद्दी जो लोग हैं इनके ट्रेडिशन कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में लिखना है सो अगेन आई गेस मनीषा ने बहुत बढ़िया आंसर लिखा है इसके ऊपर मैं एक नंबर नहीं काट सका ट्रेडिशन कस्टम्स फेस्टिवल्स के बारे में लिखना है गद्दीज के गद्दी जो है अगेन दे आर कंसिडर्ड एज नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जिनको बोला जाता था एंड ये जो है आपको कहाँ पे भरमौर रीजन uh, में भरमौर तहसील में या फिर जो है कांगड़ा वाले रीजन में आपको देखने को मिलते थे एंड मोस्टली जो है क्या है पेस्टोरल ट्राइब्स थी बट अब जो है दे आर डूइंग सेटल्ड ए कल्टिवेशन ट्रेडिशन कस्टम्स की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैरिज कस्टम्स हैं तो झिंड फूंक इनकी मैरिज है देन झंझरार हो गया आपका देन बाटा साटा हो गया रीत मैरिज होगी दानपुन होगी बहुत सारे इस तरह की मैरिज को हाईलाइट कर सकते हो मैरिज जो इनके कस्टम्स हैं इनको हाईलाइट कर सकते हो इनके पहनावे को हाईलाइट कर सकते हो ट्रेडिशनल पहनावा क्या इनका ठीक है क्या पहना हुआ इनका चोला एंड डोरा ठीक है ना सो डोरा एंड चोला जो है आप इसको हाईलाइट कर सकते हो देन उसके बाद आप बात कर सकते हो फेस्टिवल्स की फेस्टिवल क्या हैं गद्दी के जैसे नवाड़ा फेस्टिवल हो गया आपका देन उसके बाद सैर फेस्टिवल हो गया या सरी फेस्टिवल है आपका देन पतरोडू संक्रांत है या इसके अलावा जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भरमौर यात्रा है या फिर मनी महेश यात्रा है इसको आप हाईलाइट करो इसके अलावा जो है इनके दिनचर्या में अगर आप बता सकते हो कि जैसे कि खान पान का क्या सिस्टम है तो अगर इसको हाईलाइट कर सकते हो तो आप ये सब चीज़ें गद्दी फेस्टिवल या गद्दी लोगों के लिए लिखो आप ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी नाइस देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दिस इज मंडी फार्मर एजिटेशन उन्नीस के फार्मर एजिटेशन की बात करें सो अगेन देखो यहाँ पे किसान जो है बहुत सेंट्रल थे इस एजिटेशन के दे वर रिलिंग फ्रॉम लॉट ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम में थे एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा था बेगार सिस्टम यहाँ पे बहुत ज्यादा रैमपेंट था इसके अलावा जो है फार्मर्स को जो है कोर्स किया जाता था उनको मजबूर किया जाता था कि वो अपना प्रोड्यूस जो है सस्ते दामों में किंग को बेचते ठीक है आ, उस टाइम मंडी के किंग थे भिवानी सेन तो इनको जो है बेचना पड़ता था सस्ते दामों में एंड बेगार सिस्टम था बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन थी लैंड लैंड का टैक्स बहुत ज्यादा था और इसके जो करता धरता थे जो मैं ये काम कर रहे थे वो कौन थे मिनिस्टर जीवानंद थे ठीक है सो इन दोनों के खिलाफ जो है एजिटेशन स्टार्ट हुआ था कौन था इनका लीडर शोभा राम तो शोभा राम जो सरका घाट के थे इन्होंने ये लीड ये पर्टिकुलर एजिटेशन स्टार्ट किया था और अराउंड बीस हजार लोगों ने जो है इस एजिटेशन में हिस्सा लिया था इवेंचुअली राजा जो है वो आ, उसने हार मान ली एंड उसने क्या किया उसने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली ब्रिटिशर्स ने जो है अपने आर्म फोर्सेस जलंधर
वो गदर के इन्फ्लुएंस में आ गए थे गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए और वहाँ से जो है आपका मंडी कॉन्स्पिरेसी का ये जन्म हुआ ठीक है तो वो भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हमने पिछली बारी देखा था सो दिस इज मंडी कॉन्स्पिरेसी फॉर यू पीपल देन आगे बढ़ते हैं हम लोग स्वदेशी मूवमेंट 1905 की स्वदेशी मूवमेंट का सिग्निफिकेंट रोल क्या प्ले किया आप ब्रीफ नोट लिखो स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुई थी बिकॉज बंगाल का पार्टीशन हो रहा था और नेशनलिस्ट ने जो है इसको इसको जो है रोकने के लिए इसका प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करी जहाँ पे फॉरन गुड्स का बॉयकआउट किया गया ठीक है सिग्निफिकेंट रोल क्या था सिग्निफिकेंट रोल बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रीडम स्ट्रगल में पहली बात कि यहाँ पे जो लोगों ने हिस्सा लिया पहले जो थे दिस स्ट्रगल वॉज ओनली लिमिटेड टू अपर मिडिल क्लास लोग जिन्हें हम लोग मॉडरेट्स uh, बोलते हैं बट नाउ क्या हुआ ये थोड़े लोअर लेवल में मिडिल क्लास लोगों के बीच में पहुंच गया बहुत सारी मिडिल क्लास ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया विमेन जो है पहली बारी पार्टिसिपेट किया उन्होंने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया सो so, एक जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी जो बेस uh, है वो ब्रॉड हुआ यहाँ पे ठीक है सेकेंड जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो आगे निकल के आए जो मॉडरेट्स का जमाना मॉडरेट्स का जमाना था कांग्रेस में वो खत्म हो गया और अब एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे वो उनका बोलबाला स्टार्ट हो चुका था ठीक है इसके अलावा मास बेस्ड स्ट्रगल के ऊपर जो है नया विश्वास जताया गया मास बेस्ड स्ट्रगल इस तरह की नॉन वायलेंट काइंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर जो है लोगों को एक्सपीरियंस मिला ये बहुत बड़ी बात थी नेशनल uh, जो है वर्नैकुलर स्कूल्स वर्नैकुलर कॉलेजेस को खोला गया ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो लोकल कैपिटलिस्ट थे इनको भी थोड़ा बहुत बूस्ट मिला uh, ताकि जो है ये कम्पीट कर सके फॉरेन गुड्स के साथ सो so, ये सारी चीज़ जो थी दे आर पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ठीक है मतलब प्री गांधी एरा में दिस वॉज द बिगेस्ट मोमेंट जहाँ पे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था सो so, इसको आप थोड़ा बहुत लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा सिग्निफिकेंट रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है ठीक है अटॉर्नी जनरल लास्ट इज अटॉर्नी सेकेंड सॉरी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल जो है ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसको आपको डिस्कस करना है सो अटॉर्नी जनरल के बारे में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल छिहत्तर से आर्टिकल सेवेंटी एट के बीच में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की हुई है ये अटॉर्नी जनरल जो है ही इज कंसिडर एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड इज ऑल्सो द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट लीगल एडवाइजर मीन्स कोई भी जो लीगल मुद्दा आता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होती है पार्टी होती है उसमें जो है अटॉर्नी जनरल क्या करता है अपनी सलाह देता है जैसे अगर आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने कुछ सुप्रीम कोर्ट से उच्चतम न्यायालय से कुछ पूछा है कुछ एडवाइस मांगी है तो उसमें जो सरकार का मत है वो कौन रखेगा वो अटॉर्नी जनरल रखता है सिमिलरली जहाँ पे सरकार जो है पार्टी है किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के तो वहाँ पे भी अटॉर्नी जनरल जाके सरकार की पैरवी करता है सरकार को जो है एडवाइस देता है सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लेता है या कोई केस जिसमें जो है कोई हीनियस काम हुआ है हीनियस कोई क्राइम हुआ है तो उसको उसकी पैरवी करने से पहले वो सरकार से जो है सलाह लेता है सरकार की जो है सहमति लेता है ठीक है इसके अलावा इसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं मीन्स ये जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है ये किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर बैठ सकता है तो ये सारे जो हैं दिस इज अटॉर्नी जनरल और ये प्रेजिडेंट के लेजर पर काम करता है इसका मतलब क्या है प्रेजिडेंट जो है जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये काम करेगा उसके बाद जो है इसे इजीली निकाल सकते हैं इसके लिए उसको एक रिटेनर मिलता है और अटॉर्नी जनरल कौन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होता है तो ये उसकी कुछ आपको चीजें लिखनी है यहाँ पर ठीक है देन इज ये कुछ क्वेश्चंस थे दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन और ये कुछ क्वेश्चन थे हम लोग आंसर देख लेते हैं किन किन लोगों ने आंसर लिखा है अगेन आंसर में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ये शी इज मनीषा तो मनीषा मैंने आपका सबसे बेस्ट आंसर हाईलाइट किया जो कि आपने गद्दीस के ऊपर लिखा हुआ है सो so, इन्होंने जो है उनके गॉड्स के बारे में उनकी नोमेडिक सेमी नोमेडिक लाइफ के बारे में उनके मैरिज कस्टम्स के बारे में उनके फेयर्स के बारे में ड्रेसेस के बारे में उनके मील्स के बारे में मतलब बड़ा कुछ लिखा है एंड यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सत्तर वर्ड के लिए इट इज इनसफिशियंट ठीक है तो इसके लिए मैंने जो इनको प्रॉपर सारे मार्क्स दिए हैं फाइव ऑल फाइव ऑफ देम ठीक है देन इज भानुप्रिया भानुप्रिया यू आर डूइंग गुड बट अगेन ट्राई टू गिव मोर पॉइंट ज्यादा जो है अच्छे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करूँ एंड पॉइंट्स को जो है थोड़ा सा मतलब पॉइंट फॉर्मेट में लिखो इनको जो है थोड़ा ज्यादा अच्छा हाईलाइट हो ये पॉइंट्स को देखो दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो आपने जो है मोर पैराग्राफ फॉर्म यूज़ किया है ठीक है अगर आपकी चॉइस है पैराग्राफ फॉर्म यूज़ करना चाहते हो बट आई विल सजेस्ट कि आप पॉइंट फॉर्मेट यूज़ करो आंसर चेक करने में बहुत आसानी होती है अगर एग्जामिनर को आप ईज पे रखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा देगा ठीक है सो इस तरह से करो एंड आपको थोड़ा सा अच्छे मार्क्स मिलेंगे ठीक है टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ले रहे हो एक
जहाँ पे इन्होंने जो है जो आपकी सस्टेनेबल फॉरेस्ट की स्कीम्स हैं उनको एक फ्लो डायग्राम में दिखा दिया है एंड इससे जो है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का टाइम मिल गया उनको और अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है इसके ऊपर ठीक है देन इज देव देव बहुत ज़्यादा कैजुअली लिख रहे हो थोड़ा सा इसको जो है कैजुअल ने इसको थोड़ा कम करो देखो मनीषा कैसे लिख रही है या फिर जो है सौरभ ने कैसे लिखा थोड़ा सा कैजुअल ने कम करो आप थोड़ा कैजुअल ज़्यादा लिख रहे हो ट्राई टू यू नो राइट अ बिट लेस कैजुअली मतलब मुझे आपके आंसर बड़ा कैजुअल आंसर लगे देन उसके बाद शशिपाल शशि इज डूइंग गुड बट आपने टाइम नहीं लिखा सो आई के नॉट से अगेन आपने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट को हाईलाइट किया विच इज़ वेरी नाइस ठीक है देन दिस वॉज द क्वेश्चन आप चेक मेरे को पाँच ही क्वेश्चन चेक करने का टाइम मिला बिकॉज चौदह क्वेश्चन लिखे हैं लोगों ने चौदह क्वेश्चन चेक करने में टाइम लग जाता है ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन फॉर टूडे यू कैन गाइज यू कैन गो एंड चेक दिस क्वेश्चन आउट ई संजीवनी ओ पी डी हम लोगों ने स्टार्ट करनी है हिमाचल प्रदेश में तो इसके बारे में कुछ लोग लिखो मिशन परिवार विकास इसके ऑब्जेक्टिव शौर्य सिंचाई योजना हिमाचल में इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ लामी फेयर एंड उसके बाद बियास नदी का जो है आपको इंपॉर्टेंस लिखना है होम रूल मूवमेंट के ऊपर लिखना है आई टी आई टी पॉलिसी जो है हिमाचल प्रदेश उसके ऊपर लिखना है क्वान्टिटिव ईजिंग एंड हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है इसके ऊपर लिखना है डी पी एस पी इसके ऊपर लिखना है देन उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर लिखना है कुनिहार फार्मर मूवमेंट है गांधी इरविन प्रोजेक्ट है सीका एंड सीपा के बीच में डिफरेंस के बारे में लिखना है देखो किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था एगेज कि सर इकोनॉमी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो रहे तो मैंने बहुत इकोनॉमी क्वेश्चन डाल दिए आप इनको करो आप जा पर जाके बैठ के दैन ब्रिटिश कंटो कंटोनमेंट्स जो इस्टेब्लिश की थी एंग्लो गोरखा वॉर के बाद इनके ऊपर एक नोट टिकना ठीक है सो दैट इज़ इट फॉर टुडे आई होप दिस वीडियो मेड सम सेंस टू यू पीपल गो एंड जॉइन दैट पर्टिकुलर बैच इन दी ऐप एंड वहाँ पर जाके आपको जो है सारे मॉडल आंसर मिल जाएंगे गो चेक दोज मॉडल आंसर्स एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट बिल्ड अ रेपोजिट्री एक बड़ी रेपोजिट्री आपके पास बन जाएगी सो दैट अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता तो यू कैन ईजिली डू दोज क्वेश्चन ठीक है जी सो थैंक यू वेरी मच एंड जैसे मैंने आपको बताया जज जो क्यामत का दिन है जजमेंट का डे है वो पंद्रह दिन रह गया उसके लिए सो so, अभी तक कोई ऐसा इंटीमेशन uh, नहीं है कि ये पोस्टपोन होगा नहीं होगा हम लोग यही मान के चलेंगे कि नहीं हो रहा है एंड आप अपना जो है बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने के लिए मैक्सिमम रिवीजन एंड मैक्सिमम राइटिंग करो ठीक है जी सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट